നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച് സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മാതൃകയാവുകയാണ് മലപ്പുറം അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പതിനാലര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തോടെ ഓഫീസ് മുറികളിൽ എയർ കണ്ടീഷനും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സോളാർ പ്ലാന്റ് വഴിയുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം മാസം പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് അടച്ചിരുന്നിടത്താണ് ഇപ്പോൾ യഥേഷ്ടം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി ഗ്രിഡിന് വൈദ്യുതി നൽകി മാസം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം സമ്പാദിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ പ്രസിഡന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും മുറികളിൽ എയർ കണ്ടീഷനും സ്ഥാപിച്ചു സി ഡി ടി മുഖേനെ സൗരോർജ ഏജൻസിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് നാളെ ഇതുവരെ ഏകദേശം മൂന്ന് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് ഇതുവരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എമിഷൻ ഇതുവഴി നമുക്ക് തടയാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വളരെ ഒരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്താണ് സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് സോളാർ പ്ലാന്റിലൂടെ അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അരീക്കോട് വെള്ളത്തൂവൽ പന്നിയാർകുട്ടി റോഡ് ശോചിയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു റോഡ് വീതി കൂട്ടിയുള്ള ടാറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രളയത്തിൽ ഏറെ നാശം സംഭവിച്ച മേഖലയാണ് വെള്ളത്തൂവലും പന്നിയാർകുട്ടിയും റോഡ് തകർന്ന് പ്രദേശം തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനുശേഷവും നിരവധി തവണ പ്രദേശത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി യാത്രാക്ലേശം പ്രദേശവാസികളെ ഏറെ വലച്ചു റോഡ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർക്ക് ആശ്വാസം നിലവിൽ നവീകരണം നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തൂവൽ വിമലാസിറ്റി മുതൽ പന്നിയാർകൂട്ടി കുളത്തറക്കുഴി വരെയാണ് നാലര കോടി രൂപയുടേതാണ് പദ്ധതി വെള്ളത്തൂവലിൽ നിന്നും എസ് വളവ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണം തുടരുന്നു വരും ദിവസം തന്നെ റോഡ് തുറക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ രാജാക്കാട് പൊന്മുടി പന്നിയാർകുട്ടി റോഡ് പൂർണ്ണമായും ബി എം ബി സി വർക്കും സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐരിഷ് ട്രെയിൻ്റെ വർക്കും പൂർണ്ണമായും തീർന്നിരിക്കുന്നു അടുത്തത് രാജാക്കാട് കുളത്തറക്കുഴി പന്നിയാർകുട്ടി വെള്ളത്തൂർ റോഡ് അതിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ പൂർണ്ണമായും ബി എം ബി സി വർക്ക് തീരുകയും ബാലൻസ് ഉള്ള രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും തീരും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തകർന്ന പന്നിയാർകൂട്ടിയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് യാത്ര യോഗ്യമാകുന്നതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കടക്കം ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പേരിൽ നാട് അറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തളിപ്പറമ്പ് കൂർഗ് ബോർഡർ റോഡിലെ പൂവ ഗ്രാമവാസികൾ ഔഷധ ഗുണമുള്ള മുത്തശ്ശി മരത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി ജനകീയ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മരം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടിയാണ് ഇവർ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്നത് വേനൽച്ചൂടിൽ നാടാകെ വെന്തുരുകുമ്പോഴും പൂവൻ ടൗണിലെത്തിയാൽ ആശ്വാസമാണ് ഔഷധ ഗുണമുള്ള പൂവമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പൂവവൃക്ഷം സംരക്ഷിക്കാൻ ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ റോഡ് വികസനത്തിനായി മരം മുറിക്കണമെന്ന അധികൃതരുടെ ആവശ്യം നാട്ടുകാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിച്ചു ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ് കുറുമ്പാത്തൂരിലെ ഈ മലയോര ഗ്രാമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൂവം സർക്കാരിന്റെ ഹൃദയം പദ്ധതി നിരവധി പേർക്കാണ് ആശ്വാസമാകുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ഹൃദയം ഇടുക്കിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേർക്കാണ് പദ്ധതി ആശ്വാസമാകുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ സൌജന്യ ചികിത്സയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പരിചരണവും നിരീക്ഷണവും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി തുടങ്ങിയവ നൽകി കുട്ടികളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ തീർത്തും സൗജന്യമായി നൽകി ഇതിനോടകം ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടന്നു തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന
പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം മാറ്റിവെച്ച് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എച്ച് സെന്ററിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സേവനം കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി നിലമ്പൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസ്സുകളാണ് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം സംഭാവനയായി നൽകിയത് കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി നിലമ്പൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന നൂറ്റി അമ്പതോളം ബസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവീസ് നടത്തിയത് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എച്ച് സെന്ററിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഡീസൽ ചെലവൊഴികെ ബസ് ഉടമയുടെ വരുമാനവും തൊഴിലാളികളുടെ കൂലിയും സി എച്ച് സെന്ററിന് സംഭാവനയായി നൽകും ഒരുപാട് ഡയാലിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരവാഹികള് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത് രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന സർവീസിന് യാത്രക്കാരുടെയും സഹകരണമുണ്ട് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിനേക്കാളും കൂടിയ തുക നൽകിയാണ് പലരും യാത്ര ചെയ്തത് വളരെ നല്ല സംരംഭമാണ് സി എച്ച് സെന്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളം രോഗികൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പവിത്രമായ ഈ മാസത്തിൽ സി എച്ച് സെന്റർ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കാരുണ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സഹായിക്കുകയാണ് സി എച്ച് സെന്റർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് നിപ ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ ലിനിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് നഴ്സിംഗ് സേവന ചരിത്രത്തിലെ മഹത്തായ ത്യാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഇന്ന് ലിനി തിരിച്ചു വരാത്ത അമ്മയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലിനിയുടെ മക്കൾ രോഗിയെ സഹജീവിയായി കരുതി പരിചരിച്ചതിലൂടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ ലിനി കേരളത്തിന്റെ സേവന ചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമാണ് പേരാമ്പ്ര സൂപ്പിക്കടയിലെ നിപ ബാധിതനായ സാബിത്തിനെ പരിചരിച്ചതിലൂടെയാണ് ലിനിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണം ലിനിയുടെ അഞ്ചും രണ്ടും വയസ്സുള്ള മക്കൾ റിതുലും സിദ്ധാർത്ഥും പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ നൊമ്പര കാഴ്ചകളായി ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്ന് ലിനി ഭർത്താവ് സജീഷിന് എഴുതിയ കത്ത് മലയാളികളുടെ കരളലിയിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും അമ്മ മരിച്ചെന്നുള്ള അവർക്കറിയാം മൂത്ത കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവന് നിപ്പയാണ് അമ്മക്ക് വന്നതെന്നും നിപ്പ നിപ്പ കൊണ്ടാണ് അമ്മ മരിച്ചതെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ലിനിയുടെ ആ മുഖത്തും കൊണ്ടോ എന്തോ അറിയില്ല മക്കളാരും ഇതേവരെ അതിന് ശേഷം ലിനിയെ കാണണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു ഇപ്പോഴൊരു നന്മയായിട്ട് കാണുന്നു സജീഷിന് പിന്നീട് സർക്കാർ ജോലി നൽകി അമ്മയുടെ വേർപാടിന്റെ വേദനയറിയാതെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ സജീഷ് ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു ലിനിയുടെ ജീവിതം പകരുന്ന വെളിച്ചമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കരുത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര റമലാൻ കാലമായതോടെ ഈന്തപ്പഴ വിപണിയും സജീവമായി നോമ്പ് തുറയ്ക്കുള്ള പ്രധാന വിഭവങ്ങളിലൊന്നായ ഈന്തപ്പഴ വിൽപ്പനയ്ക്ക് തൊടുപുഴയിൽ നിരവധി വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പതിലധികം ഇനം ഈന്തപ്പഴം വിപണിയിലെത്തി ഇറാൻ ടുണീഷ്യ അൾജീരിയ ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഇറാഖ് ഈന്തപ്പഴം മുതൽ സൌദി ഇനമായ അൽ അജുവ വരെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഈന്തപ്പഴത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതായി വ്യാപാരികൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് ഐറ്റം ഫ്രഷ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം അജുവയാണ് അജുവ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മജുദൂൾ ഇത് ജോർദാൻ്റെ ഐറ്റം ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അതിൻ്റെ പെർ കെ ജി റേറ്റ് വരുന്നത് കച്ചവടം ഡേറ്റ്സിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലായി നോയമ്പ് കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ള അൽ അമ്പർ ഈന്തപ്പഴങ്ങളുടെ മഹാരാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ജോർദാനിയൻ മെഡ്ജോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സൌദി മബ്രൂം എന്നിവയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈന്തപ്പഴങ്ങളിലെ ഇറാനി ഇനത്തിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയും അൾജീരിയൻ ഇനത്തിന് നാനൂറ് രൂപയുമാണ് വില നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് വിപണിയിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ ഇനി കാർഷിക കേരളം ജോലി നഷ്ടമായതോടെ മീൻ വളർത്തലും കൃഷിയുമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എം പാനൽ കണ്ടക്ടറായിരുന്ന കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി ഉമേഷ് സ്വന്തമായി നടത്തുന്ന സുരഭി ഹാച്ചറി ആൻഡ് നഴ്സറിയിൽ വിവിധയിനം കോഴികളും താറാവുകളുമാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത് ആറുമാസം കൊണ്ടാണ് ഉമേഷ് തന്റെ ക
നമ്മളിപ്പം ഉണ്ട് പിന്നെ വന്ന് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആയതും പിന്നെ ഒരു മാസം ആയതും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വിവിധ തരം മത്സ്യങ്ങളും കോഴികളും കൃഷി തൈകളും സുരഭിയിലുണ്ട് ഡെയിലി വെള്ളം അടിക്കുക അതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കുടുംബം പിന്നെ വളം ഇടുക അതിൻ്റെതായ പരിപാലനങ്ങൾ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കര ആനക്കോട്ടൂരിൽ രണ്ടര ഏക്കർ ചുറ്റളവിലാണ് സുരഭി ഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആടുവളർത്തൽ പശു വളർത്തൽ എന്നിവയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഉമേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര ഇടുക്കിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സർക്കാരിന്റെ ശിക്ഷക് സദൻ ഹോട്ടലുകളിലെ അമിത നിരക്ക് താങ്ങാനാകാത്തവർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇവിടെ മുറികൾ ലഭ്യമാകും പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയാണ് മൂന്നാറിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകൾ സഞ്ചാരികളിൽ നിന്ന് വാടക ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നത് അമിത നിരക്ക് താങ്ങാനാകാതെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ശിക്ഷക് സദൻ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുറികളാണ് കെട്ടിടത്തിലുള്ളത് രണ്ട് ഡോർമെട്രിയും ഹാളുമുണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് അറുനൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് രൂപ വരെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമാണ് നിരക്ക് അധ്യാപകരുടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് കെട്ടിടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ അഞ്ചു കേസുകളിൽ നിന്നായി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് പിടികൂടി കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഇൻസമാൻ ഷുഹൈബ് മുഷ്താഖ് വടകര സ്വദേശി അഷ്റഫ് ഉസ്മാൻ മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ശക്തമായ കാറ്റിലും മടിയിലും പട്ടാമ്പി സെൻട്രൽ ഓർച്ചാർഡിൽ വൻ നാശനഷ്ടം ഇരുപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള വൃക്ഷത്തൈകളും പോളി ഹൌസും നശിച്ചു വൻ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം മൂന്നേക്കറോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പരിപാലിച്ചു വന്നിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് കാറ്റിൽ കടപുഴകിയത് കാട്ടാക്കട കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ഡീസൽ മോഷണം നടത്തിയ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ ജോയിയാണ് വിജിലൻസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ഇയാളെ പിന്നീട് കാട്ടാക്കട പോലീസിന് കൈമാറി നാളുകളായി ഡിപ്പോയിൽ ഡീസൽ കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡിപ്പോ അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ജോയിയെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തി ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇയാൾ കുറ്റം സംബന്ധിച്ചത് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പെട്രോൾ നിറച്ച് ഡിപ്പോയ്ക്കുള്ളിൽ നിർത്തിയിരുന്ന ബസ്സുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഡീസൽ ഊറ്റി കടത്തിയിരുന്നത് വർക്കലയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാത്തത് യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു വിശാലമായ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലെ തിരക്കുള്ള പാതയിൽ ബസ്സുകൾ നിർത്തുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക വർഷങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനൊടുവിലാണ് വർക്കല മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് എതിർവശത്തായി വിശാലമായ സ്ഥലത്താണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെ എസ് ആർ ടി സിയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുമടക്കം നൂറുകണക്കിന് ബസ്സുകളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്തേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവ സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാതെ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തുന്നതാണ് യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ബസ്സുകളുടെ മത്സര ഓട്ടത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും അപകടവും പതിവാണ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സമയം ലാഭിക്കാനാണ് ബസ്സുകൾ കവാടം വരെ മാത്രമെത്തുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലെ തിരക്കുള്ള റോഡിൽ ബസ്സുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നിർത്തിയിടുന്നത് അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന പേരിന് വേണ്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഭരണാധികാരികൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ഉണ്ടായ ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസന കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പണിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാനോ ഇതിനൊന്നിനും ഒരു ഭരണാധികാരികളും മാറി മാറി വന്ന ഭരണാധികാരികൾ ആരും തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും വയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും ശൂന്യമായിട്ട് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ബസ്സുകൾ തോന്നിയപടി നിർത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ സ്റ്റാൻഡിനെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ താവളമാക്കി ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായി നേരത്തെ ട്രാഫിക് പോലീസും ഹോംഗാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല നാലര ഏക്കർ നിൽക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നഗരസഭ മുൻകൈയെടുത്ത് യാത്രക്കാരെയും ബസ്സുകളെയും എത്തിക്കണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വർക്കല തിരുവനന്തപുരത്ത്
ദേവി ആശുപത്രിയിൽ ഉടൻ എത്തിച്ചെങ്കിലും മതിയായ ചികിത്സ നൽകാതെ തിരിച്ചയച്ചെന്നാണ് പരാതി വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം കുട്ടി അവശനായി മറ്റൊരാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് മരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്നാണ് ആരോപണം ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരെ പോലും വിരട്ടി അവർ പരാതി കൊടുക്കാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് അധികാരികളും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ശ്രമിച്ചു ആശുപത്രിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ച് നടത്തി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തിൽ ഫലപ്രദമായ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മറ്റു വാർത്തകളുടെ വിലയ്ക്ക് ശേഷം കൊട്ടാരക്കര സുധാനന്തപുരം കോളനിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ജലസംഭരണി നോക്കുകുത്തി പ്രദേശമാകെ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഭീമമായ വില നൽകി കുടിവെള്ളം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പേരത്തുകോണം നിവാസികൾ രാജീവ് ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ജലസംഭരണിയും പമ്പ് ഹൌസും നാട്ടുകാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ചു വർഷമായി പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ട് ഇതോടെ പ്രദേശം രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിലാണ് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ മോട്ടർ ശരിയാക്കണം ഒന്നിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ പഞ്ചായത്ത് അതോറിറ്റി അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മോട്ടർ മാറ്റി ഇടിക്കുകയോ മാറ്റിയോ എങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലേ അത് പറ്റൂ പമ്പ് ഹൌസിന്റെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു പൊട്ടിയ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ നന്നാക്കി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ആ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി ഈ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര കാസർഗോഡ് ഉദുമയിലെ തീരദേശങ്ങളിൽ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം വൈകുന്നത് തീരവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു ഓരോ മഴക്കാലത്തും കടൽക്ഷോഭം മൂലം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ മേഖലയാണ് ജന്മകടപ്പുറം കൊപ്പം ബീച്ച് ഓരോ മഴക്കാലവും ഇവിടത്തുകാർക്ക് ആശങ്കയുടെ നാളുകളാണ് നിരവധി വീടുകൾ കടലെടുക്കും ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മേഖലയിൽ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം കടലാസിലൊതുങ്ങി കാലവർഷമെത്താൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ തീരവാസികൾ ആശങ്കയിലാണ് കടലാക്രമണത്തിൽ കടപുഴകിയ തെങ്ങുകളുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ തീരങ്ങളിൽ കാണാം ഇതുവരെ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ടില്ല എം എൽ എ കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞു എട്ട് കോടി പാസ്സായിട്ടുണ്ട് തിരുത്തി കെട്ടി ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഇല്ല തീരദേശത്ത് നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡും കടൽക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്നു കടലാക്രമണ സമയത്ത് ജനപ്രതിനിധികളടക്കം സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കൊച്ചി നഗരത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിനിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലായില്ല അടിക്കടിയുള്ള തീപിടുത്തം തടയാൻ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ അവഗണിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ കൂടുതൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക ഫയറിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് സംഭരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കിയില്ല സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ വെക്കണമെന്നുള്ള അവരെ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും രണ്ട് ക്യാമറകളെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് അവർ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അത് സമീപകാലത്ത് അത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാഗ്ദാനവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ് മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജമുണ്ടാക്കാവുന്ന വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ സംഗതി നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയെക്കാട്ടിൽ വളരെ ചെലവ് കൂടിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ പവർ താരിഫ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വില അനുസരിച്ച് ഇത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പം വില കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ്
വിനീത വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം